गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर ऐसा <laughs> अड़ेटे <laughs> प्रार्थना <laughs> 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 स्विच ऑफ आगे तो नहीं नहीं आह नो को नो को अरे इनके आओ ना अल्लाह इन्हें तो नहीं अंदर चेयर लगा लगा इधर हाँ मैं ज़्यादा चलोगे ना क्लासी रहम बोलना ऑटो रोटी टाइप कर रही लाम है इंदर ना सिरे सिरे आओ इंदर तो प्रश्न इल्ला इबन नहीं करेंगे नो कटे नो कटे यस वन्नु इंदर तो प्रश्न दार नो हाँ � ओके नामिस्टिविटी वोच अच्छे अद्वस्टन डिस्क इन रसीस्टिविटी चौदह डिस्कस अक्चली उद्देशिक टॉपिकीरियस आरल कवर ओके परीरियस आसीस्टन पारल ओके आरानिस्टियावो मीनिस्ट रसीस्टर combination of resistor combination of resistor resistor rendu reethikku namukku connect cheyam first type aanu series second one aanu parallel 
ഓക്കെ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ദേ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ പാത്തെ കറണ്ട് ഫ്ലോക്ക് ഉള്ളുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനെയാണ് നമ്മള് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപമായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കരുത് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് സീരീസ് ഒന്നും ചിന്തിച്ചു കളഞ്ഞേക്കരുത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അതും സീരീസാ ദേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനവും സീരീസാ അതായത് ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാത്ത് ഫോർ ചാർജ് ഫ്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനെയാണ് നമ്മള് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പാരല കണക്ഷൻ ആവുമ്പോഴോ പാരല കണക്ഷൻ ആവുമ്പോ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഉണ്ടാവും അതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കറണ്ട് പോവും ഐ വൺ ഇങ്ങടേക്ക് ഒരു കറണ്ട് പോവും ഐ ടു ഇങ്ങടേക്ക് ഒരു കറണ്ട് പോവും ഐ ത്രീ അതായത് കറണ്ട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇവിടത്തെയും കറണ്ട് ഐ ആണ് ഇവിടത്തെയും കറണ്ട് ഐ ആണ് ഓക്കെ ചാർജിന്റെ ഫ്ലോ എല്ലായിടത്തും ഫ്ലോയുടെ റേറ്റ് അതാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഡിവ ഡിഫറെന്റ് എന്നല്ല അവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയണ്ട ഡിവൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കാരണം സെയിം ആവാം ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സെയിം ആവാലോ അഞ്ച് അഞ്ച് അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ പാത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മൂന്നിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് സെയിം ആവല്ലോ ചാർജിന്റെ സോറി മൂന്നിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വേണേൽ സെയിം ആക്കാൻ പറ്റൂലോ ഇപ്പൊ ആറ് ആംബിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാം പേർ രണ്ടാം പേർ രണ്ടാം പേർ തോന്നൂടെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലോ ഇവിടെ ത്രീ ടു വൺ എന്നൊക്കെ വന്നൂടെ അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സീരീസ് വയറൽ കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എവിടെ കറണ്ട് എടുത്താലും യെസ് പിന്നെ ഐ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഐ ടു ഓക്കെ അതേസമയം പാരൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴോ എടാ ഒന്നും വരക്കണോന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്താണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞ സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് പരിപാടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പാരലൽ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ കറണ്ട് സെയിം അല്ല കറണ്ട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ആണ് കറണ്ട് വീരിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് അതായത് ഐ എന്ന കറണ്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഇങ്ങനെ കറണ്ടിനെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡിവൈഡർ ആണ് ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടിന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു പത്ത് വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ എട്ട് രണ്ടെന്നായിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് എട്ടും മറ്റേ റെസ്റ്ററിന് രണ്ടും ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്ററിന് നാലും മറ്റേ റെസ്റ്ററിന് ആറും ആയിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കും വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരല കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കണക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ വി ഇസിക്കൽ ടു വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സെട്ര വോൾട്ടേജ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആകും ഒരു പത്ത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിവൈസിനും പത്ത് വോൾട്ട് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസിനും എന്ത് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് വോൾട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിവൈസിന് അത്രയും വേണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അത്രയും വേണ്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി അതിനകത്ത് വേറെ സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചില ഡിവൈസുകൾ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഡിവൈസുകൾക്ക് അകത്തൊക്കെ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാൻ എന്നാലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി ആണ് പിന്നെ അതി
നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുലയിൽ തീർക്കാം ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസിക്കൽറ്റി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്തെണ്ണം രണ്ട് ഓമിന്റെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു അഞ്ച് ഓമിന്റെ നാൽപ്പത് എണ്ണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പത്ത് ഓമിന്റെ നൂറെണ്ണം ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ കേസിൽ പാരൽ കണക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു റെസിസ്റ്റന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ എന്നു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഓമിന്റെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ രണ്ട് ഓമിന്റെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബൈ ടെൻ രണ്ട് ഓമിന്റെ നാലിന് ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബൈ ഫോർ മൂന്ന് ഓമിന്റെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി പറയൂ ുംശിക്കുന്നുള്ളൂ <laughs> 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 ാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്താണ് സാക്കി ഡൊമസ്റ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് കേട്ടുണ്ടോ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ വൈൽഡ് അനിമൽ എന്താ ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കണക്ഷനുകൾക്കൊക്കെ ഓക്കെ വീട്ടില് നമ്മുടെ ഡിവൈസുകൾ ബൾബും ഫാനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരലാണ് ഇനി സിരീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാ സിരീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഫ്യൂസ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അത് സീരീസിലാ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ അവിടെ പാരലായിട്ട് വേറൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനതിൽ പോകൂലേ ഓക്കെ ചാർജിനെ ചാർജിന്റെ ഫ്ലോനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സീരീസ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കണക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സീരീസ് കണക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എസ് പറഞ്ഞ ഷോക്കത്തെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ സാർ ഞാൻ ബാറ്ററി പറയാം ആ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ആ നല്ലതാണോ ബാറ്ററി ബാറ്ററി അതൊക്കെ പറയാം ബാറ്ററി പറയാം ഓക്കെ ഇനി വേറെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പാരൽ കണക്ഷന്റെ ഒരു ഡിവൈസ് കംപ്ലൈന്റ് ആയ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസ് അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല വേണോ വേണ്ടല്ലോ ഒരു ഡിവൈസ് കംപ്ലൈന്റ് ആയ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആവില്ല പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ പാരൽ കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഡിവൈസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീരീസ് കണക്ഷൻ അങ്ങനെ പറ്റൂല സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഓഫ് ആയി പോവാ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദിനം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാരലായിട്ടായിരിക്കണം ശരിക്കും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ കണക്ഷൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് എല്ലാ ഡിവൈസിനും വേണ്ട വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം രണ്ട് പാരൽ കണക്ഷൻ പാരൽ കണക്ഷനിലാണെങ്കിലാണ് ഓരോ ഡിവൈസിലും ചിലരുടെ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലാ ഡിവൈസിലേക്കും ഒരേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റുമോ എല്ലാ ഡിവൈസിനും ഒരേ കറണ്ട് ആണോ വേണ്ടത് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ ഡിവൈസിനും വലിപ്പ ചെറുപ്പം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിവൈസുകൾക്കും വേണ്ട കറണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പാരലി പാരലേ പറ്റുള്ളൂ സീരീസിൽ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വോൾട്ടേജ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഉറങ്ങുവാ ഏഴുമണിക്ക് കണ്ണക്കടച്ചിരിക്കുന്ന ഓർക്കുവാണോ സമ്മറി വൺ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചിലരൊക്കെ ചുമ്മാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണ്ടേ താരാട്ട് പോലെ എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടോ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ മോളെ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നില്ലേ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന പറഞ്ഞത് എന്നാ ബാസിമ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ബാസിമിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്നിട്ട് ബാസിമേ
ആ സീരീസും ബാരലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിഹാൽ ആ അവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ സീരീസും ബാരലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പോരെ ഇത്രയല്ലേ മതിയല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം കേട്ടോ സീരീസും ബാരലും കൂടെ കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടര ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസി ഇതിനെ ആർ വൺ ഇതിനെ ആർ ടു എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കും അല്ലെ പകരം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ദേ എന്താ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും റെസിസ്റ്റന്റ് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ എത്രയാ മുപ്പത് അതിനർത്ഥം എന്താ ഈ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് വെക്കണേന് പറയാൻ അതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് പള്ളി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ഓമിന്റെ റെസ്റ്റർ വെച്ചാൽ മതി എന്നാ അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പാരലായിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ട് പകരം ഒരു റെസ്റ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും എന്താ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണേ ഓരോ കൂടി വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ കൂടി വേണേ വരച്ചോ ഏതാ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുത്തോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കോ ഈ ആർ വണ്ണെ ആർ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് എടുക്കൂ അല്ലെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇവിടെ പകരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആർത്തിക്ക് പാരലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനൊന്ന് എം സിക്ക് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോടാ പറഞ്ഞോ രണ്ട് പാരലിൽ വന്നിട്ട് ഏതാ നീ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡാ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ 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 നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണോ അതെ ഇവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ എന്റെ വിഷമം ഞാൻ ഒന്ന് തീർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെ അതുമല്ലേ പിന്നെ ഏതാ വരയ്ക്കാം ഒരു സീരീസോ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ആ പറഞ്ഞോ ഇതല്ലടാ ഞാൻ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചേക്കണേ നീ എന്റെ മെറ അതിനെ പോയി കണ്ണാടി കാണിച്ചു നോക്കുക അതല്ലേ തിരിഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ അത് അത് വേറെ നല്ല ചെയ്യുന്നേ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിന് പകരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ വൺ ടു ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അത് അത് തന്നിട്ടല്ലോ വാല്യൂ തന്നെ വരും വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ ഷൗക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ 
ഓക്കെ <laughs> 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 കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുവ ഞാനാണ് ഇന്ന് ഉഷാറൊക്കെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അതേ ഭീമ ആണ് ഭയങ്കര ഉറങ്ങും ആ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് പി വൈക്കൂ കേട്ടോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ പ്രസന്റേഷൻ മാറ്റണം നമുക്ക് ആദ്യം എം സി ക്യു എം സി ക്യൂല് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു സോറി എം സി ക്യു അല്ല പി വൈ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്താ നോക്കാം ഇതാ ആ ഇത് കൊള്ളാം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടാ ഫവാസ് നീ എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ ഏഹ് ഞാൻ ആ ആൻസർ ഉണ്ടായിട്ട് ആരും കാണാണ്ട് നൈസ് ആയിട്ട് അത് താഴേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ വിളിച്ചു പോവാ സാറെ ഇവിടെ ആൻസർ കിടക്കണ്ടെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റില്ല ഞാൻ എന്നാ ഒരു മണി അതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തരാന്ന് രക്ഷയില്ല ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാ കിട്ടണേന്ന് കേട്ടോ ആ എത്ര പേരുണ്ട് അറിയാവുന്നവര് ആ 
ആ കൊള്ളാം ഓക്കെ കൈതാതി കൈതാതി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ ഫിദ പറഞ്ഞോ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഉള്ളവര് കൈവക്കേ ഡി ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ എന്നുള്ളവര് ആ ഇത്രയും പേര് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തേക്കുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ലെറ്റ് എക്സസൈസിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്വന്റി ഡി ട്വന്റി ഫൈവ് ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വയറാണ് അല്ലെ ഈ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ ആണ് ഓക്കെ ഒരേ വയർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഒരേ ലെങ്ത്തിലല്ല കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരാൻ പോകും കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അത് രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല ഏരിയ എന്തായാലും മാറുന്നില്ല കാരണം വയറിന് വണ്ണം വെച്ചതൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ വയർ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു വയർ നമ്മൾ പാരലായിട്ടല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സെക്കൻഡ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ തേർഡ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ആണ് പക്ഷെ ഫോർത്ത് വയർ ഫോർത്ത് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് ഫിഫ്ത് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ എന്തെന്നെടുത്തു ആർ എന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയോ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എങ്ങനെയാ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് ചെയ്യണ്ട ഇത് ഐഡന്റിക്കൽ അല്ലേ ഐഡന്റിക്കൽ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമുക്ക് ആർ ആർ ബൈ ആറിന് അല്ലേ പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അല്ലെ ആർ ബൈ ആറിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ആദ്യമേ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കേസില് ഇനിയിപ്പൊ എന്നാ കൊടുക്ക ആർ വെറുതെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തോ ആർ എക്സ് ഓക്കെ എത്രയായിരിക്കും ആർ പ്ലസ് എത്ര വരും ഫൈവ് ആർ എന്ന് വരല്ലേ ഫൈവ് ആർ ഇത് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഫൈവ് ആർ അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആർ എക്സ് ബൈ എൻ ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആർ എക്സ് ബൈ ആർ എൻ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ബൈ ആർ എന്ത് വരും ഫൈവ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്തോ പ്രശ്നം അവിടെ എൻ ബൈ ആർ അല്ലേ എൻ ബൈ ആർ പാരല എങ്ങനെയാടാ ആ ആർ ബൈ എൻ ആണ് ആ സോറി 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 ആർ ബൈ എൻ ശരിയാ അപ്പൊ ആർ ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് വരൂ അല്ലേ ശരിയാ ആർ ബൈ ഫൈവ് ആ അപ്പൊ ശരിയാ ഫൈവ് ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഫൈവ് ബൈ ആർ ഒന്നുകൂടെ താഴെ എഴുതാം കേട്ടോ ഫൈവ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ആർ ബൈ ആർ ബൈ ഫൈവ് എന്നല്ല വരിക ഒന്നെടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ആർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ആർ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നല്ലേ വരാ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മേളിൽ വൺ അല്ലേ ആറു ആറും വെട്ടി തന്നെ മേളിൽ വൺ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അല്ല വൺ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലോ വെറും ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ ആ സോറി വെറും ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സോറി കട്ടായി പോയല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എം സി ക്യൂലെ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വൽവ് ആണോ ടെൻ ആണോ അല്ല ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ് ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാ ആ 
അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിന നോക്കി ആ സാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ പത്തായിട്ടാ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഓക്കെ കിട്ടിയോ കിട്ടിയ ഒരാൾ പറയാ എത്ര വരും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഷൗകുത്ത് പറഞ്ഞോ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ഹൺഡ്രഡ് ആറ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ പറയണ്ട ഐസിലിനെ പറഞ്ഞ മോളെ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അമല സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഉണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ അതായത് ഇത് പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയി നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പാർട്ട് എത്രയായിരിക്കും ആർ ബൈ ടെൻ അതാണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പത്തെണ്ണം വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരും ആർ ബൈ ടെൻ ആ അത് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാ ആർ ബൈ എൻ അല്ലടാ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒരെണ്ണെന്താ ആർ ബൈ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടെൻ വരുമ്പോ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലടാ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നല്ലേ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആർ ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചോളൂ ഈ ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറിനെ നമ്മൾ പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നേ അപ്പൊ ഒരു അല്ല നമ്മളെ ഒരു വയറ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കി ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു വയറ് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് അതിന്റെ പത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നേ പത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം വരുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരലടാ ലെങ്ത് കുറയുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറൂലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞ ശരിയാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ ആർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ആർ ബൈ ഫൈവ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വരാ ആർ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നല്ല വരാ ഫൈവ് അല്ല ആർ ബൈ എൻ എന്നല്ലടാ നമ്പർ അല്ലേ എന്നല്ലേ എണ്ണല്ലേ എണ്ണല്ലേ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസാ പറഞ്ഞേ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും ആർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് അല്ലേ ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആർ ബൈ ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ആർ 
വെറുതെ അല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും വെറുതെ അല്ല നമ്മുടെ തെറ്റാണ്ട് ഇരുത് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയാട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് സോറി സോറി ഷൗഗത്ത് കണ്ടാൽ ഷൗഗത്ത് ചോദിച്ചാൽ നന്നായി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോയത് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ കാരണം അത് ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല അഞ്ച് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ മക്കൾ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് അഞ്ചിൽ ഒന്നാവും അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ തെറ്റ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സീരിയസ് ഉള്ള അത് പാരലായിട്ടല്ലോ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ആർ ബൈ ഫൈവ് എന്നിട്ട് ആ ആർ ബൈ ഫൈവിനെ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ പാരല അപ്പൊ ആർ ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചാലോ ആർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആറ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ വയർ നേരെ ഇരിക്കാന്നല്ലേ അപ്പൊ ആറ് തന്നെ കിട്ടും തെറ്റാണേ തിരുത്തണേ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അവരപ്പോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നോക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആ പറഞ്ഞോ പറയാം പറയാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ കേട്ടോ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ടൈപ്പാ രണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറിയോ ഡേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പത്ത് ഓമ എടുത്തോ ഈ ആറിന് പോരാൻ പത്ത് ഓമെന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് അഞ്ച് അഞ്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അഞ്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര വരിക ആറ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ നമ്മൾ പത്താണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി പത്താണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ടു 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 എന്നല്ലേ വരുന്നേ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ടു അല്ലേ വരിക അപ്പൊ ആറാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോന്നും ആർ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ആർ ബൈ ഫൈവ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ആറിന് ആറിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അല്ലെ ഇത് ആറിന് അഞ്ചിലൊന്നാണ് ഇത് ആറിന് അഞ്ചിലൊന്നാണ് ഇത് ആറിന് അഞ്ചിലൊന്ന് 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 അതിന്റെ മീനിങ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും എടുത്ത് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് റിസൺസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ ആർ ബൈ എൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആർ എത്രയാ ഒരെണ്ണ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റന്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറിയത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക ആർ ബൈ ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ആർ ഫിസിക്കൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണോടാ ആ ഇനി ഈ ചോദ്യമാകുമ്പോ ഈ ചോദ്യമാകുമ്പോ അവര് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചോ ഡിവിഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൻ ആർ ബൈ എന്നിൽ ആർ എത്രയാണ് ആറ് വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ അല്ലെ ആറിന് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ആർ എഫക്റ്റീവ് എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നേ ആർ ബൈ ടെൻ അല്ലെ ആർ ബൈ ടെൻ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ ബൈ ആർ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ നല്ല വരാ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതാ പി വൈക്യൂല എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ പി വൈക്യൂല എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ A cylindrical rod is reformed to twice its length with no change in its volume. Right? The volume is not changed. Now, we have to ask a question about this. The wire is stretched. What do you think? I'm going to ask a question. The length is double and the area is double. If the wire is not the same, it will be the same. If the wire is not the same, it will be the same. The wire is not the same. It will be the same. If the wire is not the same, it will be the same. ലെങ്ത് കൂടുമ്പോ ഏരിയ പകുതി ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൂട്ടുമ്പോ അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ നീള
എത്ര വരും എന്ന് പറയാട്ടോ അപ്പൊ ഈ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയാണ്ട് വെറുതെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ലെങ് ഡബിൾ ആക്കിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ലെങ് അല്ലെ ലെങ് ഡബിൾ ആക്കിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും ലെങ് പകുതിയാക്കിയ റെസിസ്റ്റൻസ് പകുതിയാവും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ലെങ് ഡബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ഏരിയ പകുതിയാവും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും അറിയോ റോ ഇൻ ടു ലെങ്ത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂവൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഏരിയ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ബൈ ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഏരിയ ബൈ ടു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ ആണ് ശരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എത്രയാ നോക്കാം റോ ഇൻ ടു ടു എൽ ഇൻ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിരണം അല്ലെ എ ബൈ ടുവിനെ ടു ബൈ എ എന്നാകണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫ്രണ്ടിൽ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു റോ എൽ ബൈ എ റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ ആർ ആണ് ഫോർ ആർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഫോർ ആർ ടു ആറും ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കണം നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർക്ക വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നീളം കൂടുമ്പോൾ ഏരിയ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പിള്ളേർ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ടേ ഇത്രയും നീളം ഇത്രയും വണ്ണം ഉള്ള ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നീളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു പോകൂലേ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഏരിയ പകുതിയാവും ലെങ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ പകുതിയായി പോകുമല്ലേ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണോ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോഴും ഏരിയ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ വണ്ണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരല്ലേ മാറ്റം വരല്ലേ മാറ്റം വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാം കേട്ടോ ലെങ് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഏരിയ പകുതിയാവും ഇങ്ങനത്തെ പല പറ്റിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർത്ത് ആ അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെങ് ഓഫ് വയർ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്താണ് മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വേണ്ടല്ലോ വേണ്ട ഓക്കെ ലെങ് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും കേട്ടോ ലെങ് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാം അതേസമയം സ്ട്രെച്ച് വലിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഏരിയ അതിന്റെ കൂടെ പകുതിയും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ സാക്കി എന്നാ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോടാ അതെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി പി വൈ ക്യൂലെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം പി വൈ ക്യൂ ഇത് മതി എം സി ക്യൂ ഇത് മതി പി വൈ ക്യൂലെ തേർട്ടി ടു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ പറയണ ഇതുപോലെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ എല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ വരുന്നത് അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ വാല്യൂ ഒക്കെ തരുന്ന നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തേക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തുന്നുള്ളൂ അല്ല ഈ പി വൈ ക്യൂൽ ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ എവിടെ അതെന്താ ഇങ്ങനത്തെ എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ അത്ര സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ തീരെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ലാത്തോണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇതൊന്നും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുള്ളൂ അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് തന്നെ കൺഫ്യൂസിംഗ് നോക്കി ശരിക്കും നോക്കി ഇതിന്റെ കൺഫ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതല്ലേ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കി ഒരു കണ്ടക്ടർ വെറുതെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ് എൽ ആണ് അതിന്റെ ഏരി
ആദ്യത്തെ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏരിയ അതായത് ഏരിയയിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടോ ചൗകുന്ന ക്ലിയർ ആയോ ഫസ്റ്റിന്റെ അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് എത്രയാ എൽ ആണ് ഏരിയ എത്രയാ എ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് എത്തേ അതായത് നോർമലി ഒരു ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ എ സിക്കൽ ടു ഇക്വേഷൻ ടു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എ സിക്കൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ആർ റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ആർ ആ ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ആ വരുത്തിയേക്കണേ അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലിന് പകരം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം അതെ അതെ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് വന്നെ മാറ്റം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെയാന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്ത ഫോർ ആർ ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കണ്ടോ അവിടെ ഏരിയ ആർന്നു ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർന്നു അതാ പറഞ്ഞേ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്നലെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പക്ഷെ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അവർ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാവുമ്പോൾ എന്തായി ഏരിയ ആയി ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഓംസ്ലോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറയണം ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അല്ലേ ഓക്കെ നിക്രോം വയറിന്റെ വി ഐ ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മനസ്സിലായേ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് പറയാം ആരെങ്കിലും എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് അതെ അൽഷയ്ക്ക് അറിയാന്ന് തോന്നുന്നു അൽഷ പറഞ്ഞോ എന്തൊക്കെയാണ് അൽഷയ്ക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയൂ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയട്ടെ ആരോ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പോയി വെക്കുക അത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ബോയിൽസിലോ ചാൾസിലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടോ കെമിസ്ട്രിയില് ബോയിൽസ് ചാൾസ് അവരൊന്നും അറിയില്ല ആ ഇല്ല പോട്ടെ പോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചോളൂ ഞെട്ടിക്കോളൂ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ാണെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണിത് ഞാൻ നിങ്ങളത് പറയില്ലേ പ്രപ്പോഷൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡയറി മിൽക്ക് മേടിക്കാൻ പോണ കഥ ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള് ഓക്കെ ഇതേ ഞാൻ ഗ്രാഫ് പഠിക്കാം ആ ഡയറി മിൽക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് മണി ഗ്രാഫ് ഡയറി മിൽക്ക് മണി ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ഡയറി മിൽക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് ഡയറി മിൽക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നാല് ഡയറി മിൽക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് ഇത് വരച്ചെടുക്കല്ലേ ഇത് ഡയറി മിൽക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് മണി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഓക്കെ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവില് വൺ അല്ലേ ഇതേ ഫൈവില് വൺ ടെന്നിൽ ടു ഫിഫ്റ്റീനില് ത്രീ ഓക്കെ ട്വന്റിയില് ഫോർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഡയറി മിൽക്കും അല്ല സോറി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന എങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയും ചേട്ടൻ തരുന്ന ഡയറി മിൽക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ആണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഡയറി മിൽക്ക് മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരോട് പറയാം കേട്ടോ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കാരണം പ്രൊപ്പോഷൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജും കാരണം പ്രൊപ്പോഷൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാനാ പറഞ്ഞത് എന്താ പാട് ഒരു ബാറ്ററി വരയ്ക്കുക അല്ലെ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുക്കുക സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക നിക്രോം വയർ കൊടുത്തേക്കുക നേരെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് മതി ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ടൈം ഗ്രാഫ
ആരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു പഞ്ച പാവം കൊസിനാണ് ഇതേ ഷൗക്കത്തെ ഇതേ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ഇതേ ഷൗക്കത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ആർക്ക് പറയാം ധൈര്യമുള്ളവർ കൈവെക്കൂ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഓമിന്റെ നാല് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അതും കൂടെ പറഞ്ഞു ആരെ വന്നിട്ട് കൈവെക്കേ ഏ അമ്മല ഉറക്കം വന്നിട്ട് കൈവെക്കണേടാ അതോ ആൻസർ പറയാനാണോ ആൻസർ എന്നാ പറയൂ പറയൂ എങ്ങനെയാ കണക്ട് ചെയ്യാ സീരീസ് ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടുക വേറെ ഒരു കണക്ഷനും പറ്റൂല അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം പാരല് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് വെച്ചാലോ നടക്കൂല നാലെണ്ണം പാരല് വെച്ചാൽ പറ്റൂല ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാലെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചാലാണ് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതും പഞ്ചപാവം അതിന്റെ അനിയനായിട്ട് വരും കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ദ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ യെസ് സാക്കിയൊക്കെ കൈപൊക്കി നിൽക്കുകയാണ് സാക്കിയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മുന്നേ കൈപൊക്കി ഓക്കെ സാക്കി പറഞ്ഞോ അല്ല അത് തന്നെ അത് തന്നെ അല്ലേ ആരാ 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 ടു ഓം ഓക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്വന്റി നയൻ അല്ലേ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി നയൻ ഉണ്ട് ട്വന്റി ത്രീ ബി ഉണ്ട് ട്വന്റി നയൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ട്വന്റി നയൻ അവിടെ ആ അയ്യോ ഇതാ ഇത് അത് ഇതെന്ത് അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവര് പിന്നെയും പിന്നെയും അന്ന് മൂന്ന് സെറ്റിൽ ഇവര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക ഇത് അവര് പഠിപ്പിച്ചേ അടങ്ങും എന്നുള്ള വാശിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് നോക്കി അത് തന്നെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേണേ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടോ എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു ആൻസർ ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ ആർക്കും പറയാം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഓക്കെ അടുത്ത് ട്വന്റി ത്രീയില് ബി അത് ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ് ട്വന്റി ത്രീയില് ബി അത് നമ്മൾ പഠിച്ച തന്നെ പഠിച്ച മോഡലുള്ള ട്വന്റി നയനിലാണടാ ആ ട്വന്റി നയൻ നോക്കട്ടെ ട്വന്റി നയനിലെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇത് തന്നെ അല്ലേ അത് വേണ്ട ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് അല്ലേ നാളെ 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 ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് നമ്മൾ നാളെ പറയാം ട്വന്റി ഇനി ഏതാണ് ട്വന്റി ത്രീയില് ബി അല്ലേ ട്വന്റി ത്രീയില് ബി ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർക്കുന്നില്ല സീരീസിന്റെ അതിന്റെ എ കോ എ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താണ് ബി പാർട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തേ ഓക്കെ അതായത് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പും ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലാമ്പ് കാണിക്കാം ട്വന്റി ഇരുപത്തി നാലല്ലടാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ ട്വന്റി തേർഡിൽ ബി ഒരു ലാമ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലാമ്പ് ഈ ലാമ്പ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വയറാണ് പക്ഷെ ആ വയറിന്റെ എവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റന്റ് സിമ്പിൾ വരച്ചിട്ട് ടെൻ ഓം എന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എത്ര ഓൾഡിലേക്കാണ് 
6 volt like on a switch. Chia Matanogi Karanda than the tender, Karanda than the tender. I is equal to Ethriana 500 milliampere, milliane matane, 500 milliampere. Okay, thousand milliampere on our ampere. Thousand milliampere in a zero point five ampere. Other than. That is the ampere length of the ampere length of the ampere length of the ampere the ampere length of the ampere length of the ampere length of the ampere length of the ampere length the ampere length of the ampere length of the ampere length of the 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 ampere the the And the minus is the pore. Saki audio feeda. Audio feed. Kitty, I get ya. Pranavi Kitty Ramutha, Kitty. Parna five point five on five point four on five point four on a little five point four on a Asim in a three day Asim. Arani B is equal to. Answer in Kintelvati. Ah. But a prana every titino, you got a V by A and I by V nanaji, the end of the titia. I'll name minus you. Ah, okay. No got up. About the male that I am sixty by five in the room, twelve or rule. About the interestance of the area conductor and a bulb in the lay. Ah, lamb interestance of the area. Total, total number and do the chair. Total current, total voltage, you do the total resistance number and do the chair. Three and twelve ohm. About bulb in the three area. Parna or Alberna. Bulbinda, bulbinda, two. Two corcha pore. Adi no ko series two. two Okay. question. Thirty three, thirty three. Parallel connection is a problem. No, no. Uh -huh. Aparna, this model is three problems. Aparna, Aparna. Uh, left out, left out, left out. You. The carry pin pressure, the recovery pressure. Ah, go go go. Ada, recorder class is attack lantas. Parallel, but exam is varamano question. Ini paray mona. Ada. Introduction class is not. No, this is more engine driven. I am not very far. Albina, come on, sir. Engine Ah, the end and the two Madina and da Madina Varanda, Shoga the Varanda, other Madi, Yanka the Madina, and da. Okay, Muchia. At all. At a year ago, see, no parallel is the two. Other Madita, Martin you parallel or a light, so then you discuss in the latter. She's the Kairila, Carding already Matrikan and parallel la, Nani will listen to Madaka or Napoli in Kishapula. No, we get a joke than the Alakuti Peller and Kayukiko, any other than Anatana Latana Ule. It's a very random Okay. Okay, thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ah, 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 okay. I know what I'm talking about. Finne? 
ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പർ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആണോ ഡബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ എങ്ങനെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണോ ോട്ട് <laughs> 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 റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഈ ലെങ്ത് അങ്ങ് ഡബിൾ ചെയ്ത് എന്താവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവും ആർ ഇൻ ടു ടു ആവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവും ഇനി അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ല് ടു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഏരിയയുടെ ഹാഫ് കൊടുക്കണം കാരണം വലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടെ ചെറുതാവുമല്ലേ ചെയ്യാം പകുതിയാവൂലേ ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഏരിയ ചെറുതാവുമല്ലേ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതാവുമല്ലേ ചെയ്യാം വലിക്കുമ്പോ അതെന്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ആണ് ഇവിടെ വയറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബൾബിലേക്ക് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ വയറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബൾബിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അവര് തന്നേരുന്ന ടെണ്ണെന്ന് ബൾബിനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആ അത് പറയാം നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന എങ്ങനെയാ ടെൻ പ്ലസ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ആർ സീരീസിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം നമ്മൾ ടോട്ടലാ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കണേ ഈ ഐ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ടോട്ടൽ കാരണം അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആർ വൺ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ടെൻ പ്ലസ് ആർ ടു എത്രയായിരിക്കും മനസ്സിലായോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ